ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് ജെ ടൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുന്നേ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സർവീസുകൾ മൊത്തം ഒരു സെർവറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ സർവീസ് മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവർ മൊത്തം ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ ആർക്കുമില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സർവീസ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീമാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്നുള്ളത് സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് മൂന്നാമത്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉള്ളത് അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ പെടുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സർവറുകൾ അതായത് നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്ഥലം മാത്രം തരും ബാക്കിയുള്ള സർവീസുകളൊന്നും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസിൻ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം തരും അതിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളത് ഇനി സാസ് എന്ന് പറയും എസ് എ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എസ് എ എ എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അതാണ് സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്നുള്ളത് എല്ലാ ക്ലൗഡ് സംവിധാനങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ ഒരു ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ സാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നിലവിലുള്ള ഈ പ്രോബ്ലം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സാസിലാണ് അതായത് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റകൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തെ ആളുകളുടെ ആർക്കൊക്കെ കൊറോണ ബാധിച്ചു എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്യുകയും അത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് പോലത്തെ ഈ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്ന കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്നുള്ളത് സാസ് എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവർ സൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ എന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ സ്പ്രിങ്ക്ളർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളക്കാരനായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാരനായ ഇ തോമസ് എന്ന ആളാണ് അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് അമേരിക്കയിൽ അയാൾ പോയി സെറ്റിലായി ത
ശേഷം വന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിലൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നടന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഫുള്ളി സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ സെർവറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് അത് അവർക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു ഡാറ്റ വേറൊരു സെർവറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിറ്റു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ആ ഡാറ്റ ഓൾറെഡി അവിടെ ചോർന്നു കഴിഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ കൊടുത്തതോടു കൂടി ഡാറ്റ അത് പബ്ലിക്കായി പിന്നെ ആ കൊടുത്ത ഡാറ്റയിലാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് അതായത് എത്ര ആളുകൾക്ക് അസുഖമുണ്ട് ഇവരുടെ ലൊക്കേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ഐ വെച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് ചെയ്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഏതൊരു ഡാറ്റ സെർവറിലെത്തിയാലും അത് ആ സെർവറിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ സെർവറിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഈ ഡാറ്റകളെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ സ്പ്രിങ്ക്ലറുടെ കയ്യിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ കഴിയും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഡാറ്റ അവർക്ക് വിറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കെടുക്കുന്നത് വിറ്റാലും വിറ്റില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ ഡാറ്റ അയച്ചാൽ അത് അവർക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ചെയ്യുന്ന സർവീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കസ്റ്റമറിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസാണ് സോഷ്യൽ ബിസിനസ്സിങ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ യൂട്യൂബിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഷെയർ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന ഈ കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ ഇവർ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡാറ്റ കുറഞ്ഞ ഡാറ്റകളൊന്നുമല്ല ഈ ബിഗ് ഡാറ്റകളാണ് ഇവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന് ഏത് ഡാറ്റ അവർക്ക് കൈമാറിയാൽ അത് അവരുടെ കയ്യിലെത്തി ഇനി അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കണോ അത് പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ അവിടെ സ്റ്റോർഡ് ആയിരിക്കും അത് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടത് അതിന്റെ അനലൈസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് സ്പ്രിങ്ക്ലർ കമ്പനി അത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരും ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഇനി ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികളാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എത്ര ലൈക്ക് വന്നു എത്ര ഷെയറുകൾ വന്നു അതുപോലെ എത്ര ആളുകൾ സർവേ നടത്തുന്നു ഇങ്ങനത്തെ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ